നമസ്കാരം ദീപിക സിനിമാ റിവ്യൂവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓണത്തിന് തിയേറ്ററിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്നാൽ പ്രളയം കേരളത്തെ ബാധിച്ചതോടുകൂടി റിലീസ് മാറ്റിവെച്ച ഈ ചിത്രം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് റിലീസ് ചെയ്തു ഈ ചിത്രത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിവിൻ പോളി മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകളിൽ പിറകുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രം റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് എന്ന സംവിധായകനും ബോബി സഞ്ജയ് എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഒരുമിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകന് പ്രതി പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാവുന്ന ഏറെ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രേമികൾ ഞാനും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല മികച്ച ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചുണ്ണിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ചിത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെയാണ് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാതെ മോഷ്ടിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന കൊച്ചുണ്ണിയുടെ അപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടാവിൻ്റെ മകനെന്ന പേര് കേൾക്കാതിരിക്കണമെന്ന അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നാടുവിടുന്ന കൊച്ചുണ്ണി ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെയാണ് ചിത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് ആദ്യ പകുതി സഞ്ചരിക്കുന്നത് വളരെ മെല്ലെയാണ് എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി മോഹൻലാൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കഥയുടെ മൂഡ് മാറുന്നു ചിത്രത്തിന് വേഗത കൈവരുന്നു മോഹൻലാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ ആൾക്കാരുടെ സംശയങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തിക്കരപ്പക്കി എന്ന ഒരു അതിഥി വേഷത്തിൽ മോഹൻലാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്തു മാത്രമാണ് മോഹൻലാലിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് മോഹൻലാൽ സ്ക്രീനിലുള്ളത് എന്നാൽ സ്ക്രീനിലുള്ള സമയം അത്രയും ആൾക്കാരുടെ നിലയ്ക്കാത്ത കൈയടി സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ ചെറുതെങ്കിലും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു റോൾ ഭംഗിയാക്കി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രീതിയും കയ്യടിയും ഒരുപോലെ നേടാൻ ലാലേട്ടന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് വെറും ഒരു അടിയാള പയ്യനായ മുസ്ലിം യുവാവിൽ നിന്ന് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന കള്ളനിലേക്ക് നിവിൻ പോളിയുടെ രൂപമാറ്റവും ഭാവമാറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ റോൾ ഏറ്റവും തന്മയത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിവിൻ പോളിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് താരരാജാവും യുവതാരവും മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച പ്രീതി പ്രതീതി സമ്മാനിക്കുന്നു കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയെ കളരി വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന തങ്ങൾ ഗുരുവായി ബാബു ആന്റണിയും മികച്ച ഒരു വില്ലൻ വേഷത്തിലൂടെ സണ്ണി വേയും ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന പ്രിയ ആനന്ദും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പുതിയൊരു പ്രതീക്ഷ തുടങ്ങുന്നു എന്നതുപോലെ ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റുമായി എത്തിയാണ് സംവിധായകൻ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് അവസാന രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ സണ്ണി വേനും ബാബു ആന്റണിയും നിവിൻ പോളിയും കാഴ്ചവെക്കുന്നു അവസാന രംഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഓരോ ചെറിയ കലാകാരന്മാരും അവരവരുടെ റോൾ ഭംഗിയാക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന സിനിമ പറയുന്നത് കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മാത്രം ജീവിതകഥയല്ല സവർണരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ശൂദ്രന്മാരുടെയും കാലാളന്മാരുടെയും ജീവിതകഥയാണ് അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ സമൂഹ ജീവിതമാണ് ഇതിൽ ഏറെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരകഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബോബി സഞ്ജയ് ആണ് സംവിധായകൻ റോഷൻ ആൻഡ്രു സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോപി സുന്ദർ ഒരു പക്ഷേ ഇരുന്നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം ഒരുക്കുക എന്നായിരുന്നു ഈ ചിത്രം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളി അതിൻ്റെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഛായാഗ്രഹന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ മാസ് നിവിൻ്റെ ക്ലാസ് പിന്നെ കോരി തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നല്ലൊരു ദൃശ്യവിസ്മയം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് നാലാണ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം കൂടുതൽ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം